முதல்ல என்கிட்ட சொன்னாங்க இதில் ஒரு ரொம்ப சிம்பத்தியான ஒரு பேத்தாஸ் மதர் ஒரு கேரக்டருக்கு பண்ணுறீங்களான்னு இல்லை சார் நான் பண்ண மாட்டேன் வேறு என்ன கேரக்டர் இருக்குது நான் இது வரையிலும் ராதாராவியானோட ஆக்ட் பண்ணதில்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இத்தனை வருஷத்தில் ஸோ யோகி பாபு சார் வந்து யம தர்மன் நான் பண்ணுறாரு அவருடைய மதர் கேரக்டருக்கு அப்படின்னு அந்த கேரக்டர் நான் பண்ணுறேன் ஏன் மேடம் இல்லை எனக்கு அவர் கூட காம்படிஷனில் இருந்தால் கொஞ்சம் காமெடி எல்லாம் அவர் பேரில் நான் கொஞ்சம் பேர் சம்பாதிச்சிக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சேன் கொஞ்சம் காமெடி இருக்குது இந்த படத்தில் எங்கள் கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நானாக விரும்பி கேட்ட படம் இது நல்லா வந்திருக்கு படம் எல்லாரும் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் நல்ல படத்தை எப்போதுமே அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது அது ஒரு பயங்கரமான திருப்தி தான் இதோட டீசரே பயங்கரமாக டூ மில்லியன்ஸ் ஓடி இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு சந்தோஷம் அம்மா பண்ணிட்டாங்கன்றது பத்திரிகை நண்பர்களே ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஒரேடியாக எனக்கு ஒரே பப்ளிசிட்டியாக இருந்தது படம் எப்போ டீசர் போட்டிங்களா அப்போ வந்து இவ்வளவு அழகான நடிகையா யோகி பாபிற்கு இப்படி ஒரு அம்மாவா அப்படின்லாம் கேட்டு ப்ரஸ் ஃபுல்லாக அம்மாவா அம்மா நிறைய பேருக்கு நான் அம்மா ரோல் பண்ணியிருக்கேன் பட் இது எனக்கு அவ்வளோ பெரிய யோகி பாபுனால எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பேர் கிடச்சிது அதே மாதிரி படத்துலேயும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் கிடச்சி இனிமேல் ஃபன் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அதாவது வேறு ஜோன் வேறு மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வரணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் அதற்கு எல்லாருக்கும் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு தேவைனோ Thank you so much. Wish you all the best. Padam Vetri Parra. I will be able to see you in the next video. Producer Anganandan sir, Director Muthu Kumaran, Yuko Bharati sir, I will tell you all the thanks. Yuko Bharati sir is the first in the project. Muthu and I will tell you all the friends. So, I am very happy. This is very interesting. I will tell you all the song situation. I will tell you all the songs situation. I will tell you all the retro style. I will tell you all the songs. எம்எஸ்வி சார் எல்லாருமே அந்த மேலே எமல எமலோகத்தில் இருந்துட்டு அங்கே பண்ணுற மாதிரி ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணது அந்த சாங்கை பாடினது கூட டிஎம்எஸ் சாரோட சன் தான் பண்ணாங்க அப்புறம் யோகி பாபு சார் பற்றி சொல்லணும் நான் அவரோட பயங்கரமான ஃபேன் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த காமெடி வந்து நான் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணணும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஸோ அந்த வரிசையில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஒரு ஆக்டர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்புறம் எடிட்டர் சேன் லோகேஷ் ஆர்ட் டேரக்டர் பாலச்சந்திரன் பாலச்சந்திரன் கூட எனக்கு இது ரெண்டாவது படம் பன்னெண்டு பத்து மணிக்கு அப்புறம் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காரு இந்த படத்தில் டே நைட் ஷூட் பண்ணி சாங்லேயும் அவர் உட்கார வச்சு அங்கேயும் நைட் ஷூட்டிங்கில் ரோப்லாம் போட்டு அவரை இழுத்து வச்சுருப்பாங்க இங்கே வந்து ஒரு ஹெவி ட்ரெஸ்லாம் கொடுத்து அவரை இப்படி ஆடுங்க அப்படி ஆடுங்கன்னு கஷ்டப்படுத்தி ரொம்ப ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஐ திங்க் கண்டிப்பாக இந்த படம் அவருக்கு வேறு லெவலில் கொண்டு போவோம் அப்புறம் முத்து சார் பற்றி சொல்லணும் முத்து சார் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கு அவர் வந்து டென்ஷனாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனால் அவர் ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டே வேலை வாங்குவார் ஷூட் பண்ணும் போதெல்லாம் ஒரு டென்ஷன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அவருக்கு ஆனாலும் அவரை கூலாக்கி எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சுட்டு ஸ்பாட்லைட் பண்ணிங்க படத்தில் பார்த்த காமெடி மாதிரியே ஸ்பாட்லையும் அப்படி தான் இருப்பார் எல்லாரையும் ஃபன் பண்ணிட்டு ஜாலியாக இருப்பார் இவருக்கு பேக் போன் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் சண்முகம் சார் இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப பேக் போனாக இருந்தாங்க நிஜமாகவே சொல்கிறேன் இந்த டீமில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் சண்முகம் சார்லாம் சேர்ந்து எவ்வளோ ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ஸ்பாட்டில் ஒர்க் பண்ணதுனால எனக்கு நல்லா தெரியும் அண்ட் ஆர்ட் டேரக்டர் சார் ஆர்ட் டேரக்டர் சார் வந்து இவ்வளோ கம்மி பட்ஜெட்டில் பெரிய செட்டு போட்டிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த பழைய படத்தில் அந்த பார்த்த செட்டு மாதிரிலாம் இருக்காது கண்டிப்பாக இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான செட்டாக இருக்கும் அண்ட் மகேஷ் சார் பற்றி சொல்லணுன்னா யூஸ்வலாக பார்க்குற விஷுவல் இந்த படத்தில் அந்த பழைய படம் மாதிரி அந்த இந்த சிஜிஏ ஒர்க்லாம் இருக்காது ரொம்ப நல்ல புதுசான ஒரு லைட்டிங் பண்ணி ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காரு அண்ட் சாம் இது அவரோட அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணுற செகண்ட் படம் அவர் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்தி வேலை வாங்கணும் சாங்கில் அண்ட் பட் நல்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் பற்றி சொல்லணுன்னா நாங்கள் என்ன கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டார் பட் அதுக்கப்புறம் செந்தில் சார் வந்து இது இல்லை மாஸ்டர் சொல்லுவார் இது பட்ஜெட்டில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்க மாஸ்டர் பார்த்து பண்ணுங்கன்னு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் இல்லை மாஸ்டர் நாங்கள் கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி திருப்பி அதே கொடுக்கறதுக்கு எங்களை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார் அண்ட் ஆர்ட் டேரக்டரி டீம் தான் பெஸ்ட்டாக நான் சொல்வேன் ஏன்னா இதில் ரொம்ப ரொம்ப உழைச்சது ஆர்ட் டேரக்டர் டீம் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் டீம்ஸ் ஐ ரிலி வாண்ட் டு தேங்க்யூ கைஸ் அண்ட் ஜெனனி ஒரு சாங்கில் தான் நான் இந்த படத்தில் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணேன் பட் ஆ
தயாரிப்பாளர் சார் வந்து எனக்கு வந்து வீடு கொடுத்த மகான் அவருக்கே தெரியும் ஏன்னா ஈசிஆரில் ஒரு வீடு சார் கட்டிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ நான் ஒரு வீடு தான் அங்கே இருக்கேன் அது அதனால் ஆக்சுவலாக அது ப்ரோக்ராம்லாம் வாங்கி கொடுத்து அந்த அதுலேருந்துலாம் பணத்தெல்லாம் வாங்கினார் அது ரொம்ப பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் படத்துலேயே வந்து சின்னதாக ஒரு நடிக்கிறதுக்கும் டேரக்டர்கிட்ட சொல்லி இந்த ஒரு சின்ன சீனும் நடிக்கிறதுக்காக வாய்ப்பும் வாங்கி கொடுத்தாரு ரொம்ப சந்தோஷம் யோகி பாபா நான் கூட இந்த படத்தில் நடித்ததில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது கண்டிப்பாக படம் எல்லோரும் பெரியவங்க வாழ்த்துற மாதிரி பெருசாக வந்திருக்குது அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் குடும்பத்தோடு பார்க்குறோன்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறேன் நன்றி பொதுவாகவே நாங்கள் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் இல்லை டேரக்டர்ஸ் எங்கேயாவது மீட் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்லாம் கேட்டுக்க மாட்டோம் ஜஸ்ட் பேசிவிட்டு என்ன படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி விளையிடுவோம் ஏன் அப்படின்னா அவங்க அடுத்த ப்ராசஸில் இருப்பாங்க இல்லை மு ட்ரை பண்ணிகிட்ருப்பாங்க இப்படி தர்ம சங்கடமான ஒரு விஷயம் அப்புறம் என்ன போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது அது இப்படி ஒரு விஷயத்தையும் நாங்கள் கேட்டுக்க மாட்டோம் அதேமாரி இப்போ ஒரு படம் சம்மந்தப்பட்ட ஆளுங்களை பார்க்கும்போது படம் எப்படி வந்திருக்குன்னு கேட்கவே மாட்டேன் அது எப்படி இருந்தாலும் அது உண்மையான பதில் வரும் இல்லை வராது இது ரெண்டில் எதோ ஒன்று எதுக்கு கேட்டுக்கிட்டு சரி கேட்கவே மாட்டேன் ஆனால் இந்த படத்தினுடைய எடிட்டர் வந்து சான் லோகேஷ் என்னுடைய படத்தை எடிட்டர் அவர் ஸோ என்னென்ன அந்த படத்து மேலே இருக்கிற அக்கறையில் வந்து படம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அவர்கிட்ட ஏன்னா அதுக்கு காரணம் ரங்கநாதன் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு நிறையா படம் நிறைய பேர்த்துட்டு கதை கேட்டுட்டு இருந்தார் திடீர்னு சடனாக ஒரு கதையை லாக் பண்ணி ஷூட்டிங் போயிட்டார் அப்படின்னு உடனே சரி ஓகே அவர் மனசுக்கு திருப்தியாக ஒரு கதை வந்துச்சு போல் இருக்கு அப்படின்னு நம்பிட்டுருந்தேன் நம்புகிறேன் அதேமாதிரி இப்போ இந்த ட்ரெய்லரும் பா சாங்ஸும் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல காமெடி ஃபிலிம் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்பிக்கை தருது விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் சார் இந்த படம் நானும் யோகி பாவும் ரூம் மெட்டு அப்போயே பேசணும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஏமா பழம் தான் அப்போ ஒரு கேரக்டர் உருவாக்கணும் எப்படி இருக்கணும் இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் அவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது அதுக்கெல்லாம் தண்டனை கொடுக்க ஒரே கேரக்டர் யாரும் ஏமா தான் கொடுக்கணும் கோர்ட்டு கொடுக்குதோ இல்லை இல்லை ஏமா கொடுக்கலாம் அதை விட ஃபன்னாக கொடுத்துருக்கோம் எங்களுக்கு ஏமா லோகத்தை யாரும் பார்த்ததே கிடையாது அது முத முதல்ல ஏமனுக்கு அப்பா ஏமன் பையன் ஏமன் இப்படி எல்லாம் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் அதில் கரண்ட் அரசியல் நம்ம பார்க்குறது தமிழ்நாட்டு அரசியல் மட்டும் தான் பார்க்குறோம் அது எமலோகத்தோட அடாப்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் பண்ணியா உங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கோம் கரண்ட் அரசியல் பண்ணியிருக்கோம் அது காமெடி யோகி பாபு பற்றி சொல்லணும் யோகி பாபு இந்த படத்தை அவர் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அடுத்த பாட்டு ஏன்னா அவரை பற்றி அவரை பற்றி என்னை பற்றி பேசுகிறோம் நான் அவரை பற்றி பேசுகிறது ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் நாங்கள் ஒன்றா இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒன்றா இருக்கோம் நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கி நானும் பாபு போய் முந்நூறுரூவா வாங்கிட்டு வருவாப்புல இந்த இதை நடிச்சுட்டு அதை வச்சு நாங்கள் வந்து அவர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் எப்படி ஒரு அப்பா அம்மா வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் போல் ஒலையை வச்சுட்டு உட்காந்து உட்காந்துருப்போம் அவர் இந்த முந்நூறுரூவா எடுத்துட்டு வந்தால் நாங்கள் சமைச்சிருக்கோம் அப்படி கஷ்டப்பட்டு இன்றைக்கி இந்த படத்தை பண்ணுற அளவுக்கு அவர் வளர்ந்துருக்கிற நினச்சி நான் எப்போ சொன்னப்போ என்ன எப்பயும் அவர் பெரிய இன்னும் மேல் மேலே அவர் வெட்டி அடைவார் ஏன்னா இன்னும் தண்ணியில் அறியலை இன்றைக்கி அன்னைக்கு பார்த்த யோகி பாபா எனக்கு தெரியாது பாபா தான் தெரியும் இன்றைக்கும் அதே பாபா இருந்துகிட்டு இருக்காப்புல எல்லாருக்கும் யோகி பாபா தெரியும் எனக்கு யோகி நடிக்கிற முடியும் யோகி பாபா தெரியுதுனால இன்றைக்கி அந்த பாபு அப்படியே தான் இருக்காப்புல அப்போ அதில் நடித்த ஷாம் ஷாம் ஒரு லவ் ஃபேர் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ மெயின் ரேட்டு அவங்களுக்கு ஜோடியாக ஜன்னி இயர் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் மொட்டராஞ்சனை பற்றி சொல்லணும் இவர் சிவனா பண்ணியிருக்காப்புல அவரை தமிழ் பேச வைக்கிறதுல பெரிய பிரச்சனை ஆகிட்டு நான் சிவன் வேறு யாரும் போயிடாதுன்னு சொன்னேன் பாபு தான் இல்லை சிவன் அவர் இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்குன்னாரு அப்புறம் நடித்த ஒரு இப்போ பார்க்குறவங்க தெரியும் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்காருன்னு அவர் டப்பிங் பேசிட்டு சொல்லியப்பா நான் இப்போ தான் பா தமிழே பேசுகிறேன் என்ன மெட்ராஸ் என்னை எடுத்துட்டியாப்பா தமிழை வச்சுருந்தார் அவ்வளோ கஷ்டம் அதே போல் ராதாரவி அண்ணன் ராதாரவி அண்ணன் இல்லை இங்கே இல்லை ஏன்னா அவர் இந்த ப இந்த கேரக்டர் அவர் தவிர யாரும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவர் பொலிட்டிக்கல் எல்லாம் அவர் எது பேசினாலும் பொலிட்டிக்கல் இருக்கும் இதில் பொலிட்டிக்கலே நல்லா பேசியிருக்காரு ஒரு அப்பா ஏமன் இது வரைக்கும் ஏமன் அது போல் இந்த ஒரு அப்பா அரசியல் வாரிசில் ஒரு அப்பா இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அது கரெக்டாக பண்ணியிருக்காப்புல அப்புறம் இந்த படத்தில் சித்ரகுப்தா இந்த படத்தில் யமனுக்கு எடுத்து லீடான கேரக்டர் எப்பயுமே ஒரு கதையில் வில்ல ஹீரோ எந்த அளவுக்கு இருக்காப்புல ஒரு அது ஐ கேன் சா வில்லாக இருக்கணும் அது போல் பதவிக்காக பிரச்சனை இவருக்கு பதவிக்கு படிச்சுட்டு கொண்டு வந்துடுவார் அந்த பதவியோட சித்ரகுப்தா என்ன வழி செய்கிறாங்க அதுதான் இந்த
ஒரு டைரக்டர் பேசின மாதிரியே இல்லை ஒரு ப்ரொடியூசரோ ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரோ பேசின மாதிரியே இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரவிக்குமார் சார் மாதிரி ஒரு ஐம்பது அறுபது படம் லைஃப்பில் பண்ணக்கூடிய ஒரு பண்ணணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை ஏன்னா அவ்வளோ வந்து ஒரு ப்ரொடியூசரை பற்றி ஒரு ப்ரொடக்ஷனை பற்றி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு ப்ரொடியூசர் என்னென்ன திங்க் பண்ணணுமோ அது எல்லாமே அவர் மைண்டில் ஓடி இருக்குதுங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு இந்த படம் மட்டும் இல்லை எல்லா படமும் பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சு நிறையா ப்ரொடியூசர் அவர்னால் சம்பாதிக்கணுன்ட்டு இந்த நேரத்தில் ஆண்டு ஒன்று வேண்டிக்கிறேன் ப்ளஸ் டீமு மியூசிக் டேரக்டர் ஜஸ்டின் பிரதர் செம்ம டேலண்ட் அவர் நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணணுன்ட்டு நான் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சில விஷயங்கள்னால முடியாமல் போயிருக்கு சீக்கிரம் ஒர்க் பண்ணுவோம் அவரோட ப்ளஸ் சான் லோகேஷ் அப்புறம் மகேஷ் முத்துசாமி கேமராமேன் எல்லாமே நல்ல ஸ்ட்ராங் டெக்னிக்கல் டீம் டெஃபினட்டாக இது குவாலிட்டியான படமாக வரும் ப்ளஸ் ரேகா மேடம் ரொம்ப நாள் கழித்து நம்ம பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸ்க்ரீனில் ப்ளஸ் இந்த படம் ரங்கநாதன் சாருக்காகவும் டைரக்டருக்காகவும் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சு இது வந்து எல்லாருக்கும் லாபம் தரக்கூடிய லாபம் வீட்டு தரக்கூடிய படமாக அமையணும்னு ஆண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கதையத்துன்னு வந்து நாங்கள் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் ரங்கநாதன் சார் வீட்டுக்கு வந்தார் வீட்டுக்கு வந்தோடனே பார்த்தார் பார்த்துட்டு பண்ணலாமாச்சி அப்படின்னு மூஞ்சி அப்படியே ரொம்ப கட்டாக வந்தார் நான் சாப்பிட்டேன் இருந்தேன் பண்ணலாமாச்சி அப்படி பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு இல்லை டேட்டு கண்டிப்பாக குத்துருக்கீங்களா அப்படின்னாரு அதெல்லாம் குத்தலாம் சார் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் சார் அதே டைமில் தான் வந்து கோர்கா படமும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரே டைமில் ரெண்டு பேர் நண்பர்கள் முத்தும் சேம ரொம்ப க்ளோஸ் நண்பர்கள் நானும் சேமுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் நண்பர்கள்ன்றதுனால மூணு பேரும் சேர்ந்து பிளான் பண்ணோம் இந்த படத்தை ஒரே டைமில் நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாற்பத்தஞ்சு நாள் டே நைட்டாக நான் தூங்காமல் ஒன்னொரு கூட டைம் இல்லாமல் நான் தூங்காமல் உடம்பு குறைச்சேன் அதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாரும் சண்முகம் சார் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன நிலமை என்ன ஏன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் தான் எனக்கு தூங்க விடுவார் முத்து பார்த்துட்டு சில டைம் மகேஷ் முத்துசாமி சார் வந்து கேமராவை பார்த்துட்டு ரொம்ப டல்லாக இருக்கார் சார் என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னாரு அப்புறம் முத்து வந்து சொல்லுவார் நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் தூங்குங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் தூங்கிட்டு வரும் திரும்ப அப்படி தான் இருப்போம் ஆனால் அது என்னன்னே தெரிலங்க அது ஒரு கம்பீரமான கெட்டப்புங்க இதில் அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க ரேக்கா அம்மா சாரி ரேக்கா மேடம் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த இந்த கெட்டப்பை போட்டு உக்கறது அவனுக்கு ஒரு திமுர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையிலே யம தர்மன் கெட்டப் போட்டால் செம திமுர் இருக்குதுங்க நீங்கள் இதில் வந்து சீரியஸ் கொஸ்டின்லாம் பாருங்க ஆனால் நான் வந்து தூங்காமல் தான் பண்ணியிருப்பேன் அவ்வளோ வந்து முத்து சொல்லுவார் ஏங்க எனக்கே பயமாக இருக்குதுங்க அந்த சீரியஸாக பேசுகிற இடம்லாம் அப்படின்னு ஏன்னா அந்த ஒரு வேலை உள்ள இறங்கிட்டாரான்னு தெரில யம தர்மன் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய பெரிய ஜாமவானங்கள் பண்ண கேரக்டர் உள்ள இது எல்லாமே எனக்கு இது இந்த ஜென்ரேஷனில் கிடைச்சதுக்கு ரங்கநாத் சாருக்கும் முத்துக்குமார் சாருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது காலம் போல் அழியாத ஒரு படமாக இருக்கும் என் லைஃப்பில் ஏன்னா ஆண்டவன் கட்டளை பரியரும் பெருமாள் மாதிரி ஒரு நல்ல படங்களை கொடுத்து அது இந்த அந்த வரிசையில் இந்த படமும் ஒரு பெரிய படமாக எனக்கு அமையணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் முத்து சார் ரொம்ப நன்றி ரங்கநாத் சார் ரொம்ப நன்றி ஞானவிராஜ் சார் சொன்னார் ப பத்து லட்சம் பதினேழு லட்சம்னு சார் இன்கம் டேக்ஸே ஒன்று இருபது லட்சம் கட்டாமல் இருக்கேன் சார் எங்கே பணம் வரமாட்டேன் சார் எல்லார்கிட்டையும் கேட்டுட்ருக்கேன் அது கிடையாது பத்து லட்சம் பதினேழு லட்சம்லாம் நான் கேட்கல ஏன்னா நான் ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்தவன் நான் எல்லா ப்ரொடியூசரோட கஷ்டத்தையும் எனக்கு இருந்தேன் எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் இன்னைக்கு வர எல்லா பு புது புது டைரக்டர் ஆகட்டும் ப்ரொடியூசர்களாட்டும் வராங்க வந்தோடனே நான் பேசுறது என்னென்னா எனக்கே மனசு கேட்காது என் மேனேஜர்கிட்ட சொல்லுவேன் சார் அவர்கிட்ட சசி தான் பார்க்குறாரு அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் சார் விடுங்க சார் நேற்று நைட்டு கூட ஒரு பையனுக்கு நான் பேசினேன் ஃபேமிலி மேட்டர் சொன்னேன் அது மாதிரி தஞ்சாவூர் இந்த மாதிரி வந்து நான் ஜெயிச்சா தான் என் ஃபேமிலி அப்படின்னா நான் சொன்னேன் நான் ஒரு அண்ணன் மாதிரி இருக்கேன் நான் அப்படியே நான் ப்ரொடியூசர் கிட்ட பேசினேன் சார் நீங்கள் பேமெண்ட் எனக்கு பாதி பாதி பண்ணுங்கள் சார் அந்த பையனை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி விட்டுலாம் சார் அப்படின்னா இன்றைக்கி அவன் கமிட்மெண்ட் ஆகிருக்கான் சார் வெளியில் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சார் பிடிக்காதவங்க சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து யாரும் கேட்க வேணாம் சார் நேராக நீங்கள் வந்து என்கிட்ட கேட்டால் தான் சார் பதில் தெரியும் அதனால் நான் பத்து லட்சமாக பதினஞ்சு லட்சமாக நான் கேட்கல உங்கள் கம்பெனியில் நான் ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும் நான் என்ன பேமெண்ட் வாங்கியிருக்கேன்னு ஜிஎஸ்டி வாங்கிறதுக்கு நான் படாத பாடு பட்டவங்க சார் அதனால் சத்தியமாக சொல்கிறேன் சார் நான் ரொம்ப வந்து உங்களை உங்களை உங்களில் ஒருத்தன் தான் நான் எனக்கு இந்த நம்பர் ஒன்று கே இப்போ வந்தவனே கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டேன் யாரும் இல்லாத இடத்த பிடிச்சாருன்னாங்க